Bienvenue au canal de Rich and More. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir parmi nous Adriana Condrat Brasil, physiothérapeute et spécialiste dans l'approche de gymnastique holistique, une approche posturale globale. Donc aujourd'hui, on, on aura pour vous une série de quatre exercices. Le but de ces exercices, augmenter la mobilité et l'étirement de la colonne. Donc excellent exercice si vous vous ressentez un peu comme moi, un peu raide et euh, pour dérédire un peu les, les tensions. Donc ça va suivre quatre exercices. Prochain mouvement, debout, prenez un bâton, on va laisser les deux pieds parallèles, écartés un petit peu et on va mettre les bâtons en arrière du dos en touchant la tête, le dos et les bassins. On contracte l'abdominal, on va faire un mouvement de flexion du tronc en partant le mouvement de la hanche. On laisse les genoux légèrement déverrouillés. Donc c'est un peu fléchi, mais pas beaucoup. Et le but de ces mouvements, c'est de ne pas perdre les points d'appui du bâton. Donc on ne peut pas perdre la tête, ni les dos, ni les bassins. On va rester comme si c'était une table droite et on va penser et amener les fessiers vers le plafond pour sentir tout l'étirement de la chaîne postérieure du corps. Et ici, on va imaginer comme si on voulait grandir la tête, avancer la tête pour donner la longueur pour toute la colonne, la cervicale. Ensuite, on contracte l'abdo pour retourner doucement. Et on revient. On répète, on fait la même chose. On ouvre les épaules aussi. Et on Essayez d'amener toujours les genoux en direction du deuxième orteil du pied pour travailler aussi, pas juste l'étirement, mais l'alignement de la jambe. On maintient et on revient. Si on sent qu'on n'a pas trop d'étirement, pas grave, on peut laisser ici. Si on va perdre l'appui, par exemple, de la tête, on reste ici. Et on, on essaye de grandir tout le corps, de laisser le plus étirer et toujours les fessiers vers le plafond. Avec la fréquence de mouvement qu'on va faire les exercices, va être plus facile de rester avec une position droite. On revient. On peut faire trois fois chaque côté. Et ensuite, on change la position et on fait la même chose de l'autre côté. C'est important que le mouvement va partir de la hanche. On ne fait pas comme ça. Toujours droite la colonne. Et une dernière fois, il contracte le dos. Il ne laisse pas les genoux fermés. Ce mouvement va étirer toute la colonne, la chaîne postérieure du corps. Et on va travailler le mouvement de flexion de la colonne. 